কখনো কি এমন শহরে ঘুরে বেড়ানোর কথা কল্পনা করেছেন যেখানে রিকশা বা কোনো ধরনের গাড়ি চলার কোনো রাস্তা নেই যার প্রতিটা মোড়ে লুকিয়ে আছে ইতিহাস আর রোমান্সের গল্প প্রতিটা বাকে নতুন নতুন সৌন্দর্যের প্রতি যেখানে একই সাথে শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর হাজার বছরের ইতিহাসের দেখা মেলে ইতালির ভাসমান শহর ভেনিস ঠিক তেমনই একটা স্বপ্নের মতো শহর গ্র্যান্ড ক্যানেলের চকচকে পানি থেকে শুরু করে আইকনিক গন্ডোলা পর্যন্ত ভেনিস ভ্রমণ সম্ভবত বিশ্বের অন্য যে কোনো জায়গা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেকটাই আলাদা সরু গলি পথ ধরে ধীরে ধীরে যখন শহরটার প্রতিছবি প্রতিফলিত হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন এক একটা গোপন রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে পুরানোতে দেখা মেলে আগুন আর কাচের জাদুগরি শিল্পকর্ম ইতালিয়ান আল্প সূচ তুষারে আবৃত অসীম সৌন্দর্যের গোলক ধাঁধা আজ আমরা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি এক অনন্য এবং ঐতিহাসিক শহর ভেনিসে যেটা শুধু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং খালপথের জন্যই না এর হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস আর সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত এই সফরে আমরা একসাথে ঘুরবো ভেনিসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আর জানবো এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আমাদের আজকের ইতালির ভেনিস ব্লগে আপনাদের স্বাগত ইতালির আকাশে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন অ্যানাউন্স করলেন যে নিচেই ডোলোমাইসের পাহাড় দেখা যাচ্ছে কোপেডেগেন থেকে ভেনিসের দূরত্ব প্রায় এগারোশো তেইশ কিলোমিটার আর ডাইরেক্ট ফ্লাইটে আমাদের সময় লেগেছিল প্রায় দুই ঘন্টার মতো ইতালির ভেনতো প্রদেশের রাজধানী হলো এই ভেনিস শহর যেখানে একশো ছাব্বিশটি দ্বীপ আছে এবং অনেক ছোট বড় খাল দিয়ে এগুলোকে আলাদা করা হয়েছে শহরটির এই ছোট ছোট পোর্শনগুলো চারশো বাহাত্তরটি ছোট ছোট ব্রিজ দিয়ে কানেক্ট করা হয়েছে ভেনিসের ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় শহরকে ছয়টি জেলায় ভাগ করা হয়েছে ইউরোপে শরৎ এবং বসন্তের মাঝামাঝি সময় মানে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল এই সময়টাতে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের স্রোতের কারণে ভেনিসের বন্যার আশঙ্কা থাকে ছোট ছোট ক্যানেলের শহর ভেনিস এমন একটি জায়গা যেখানে রাস্তাগুলি পানি দিয়ে তৈরি জীবন এখানে জোয়ারের সাথে প্রবাহিত হয় প্রতিদিন কাজের জন্য বাজার কিংবা কেনাকাটা সব কিছুই এখানে পানিতে ভেসে হয় ভেনিস কার্নিভাল এই শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসব এই কার্নিভালে সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা ভেনিসে আসেন আর কার্নিভালের সময় মানুষ বিভিন্ন ধরনের মুখোশ পরে রাস্তায় নেমে আসে এবং পুরো শহর রঙিন হয়ে ওঠে এটি ভেনিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইতিহাস শুরু হয় প্রায় পনেরোশো বছর আগে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই ছোট শহরটি ভেনিসের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত ব্রিজ এই রিয়ালটো ব্রিজ রিয়ালটো ব্রিজ থেকে পুরো গ্র্যান্ড ক্যানেলের চমৎকার নৈসর্গিক দৃশ্যের দেখা মেলে ভেনিসের কেন্দ্রীয় শহরে কোনো গাড়ি বা সড়ক পরিবহন নেই শুধুমাত্র নৌকা এবং গন্ডোলা জলের ধারে চড়ে বেড়ায় যেটা আপনাকে শত বছরের প্রাচীন জীবনের একটি আভাস দিতে পারে আর এই গন্ডোলা রাইডগুলো যেন এক একটা জীবন্ত ছবি ভেনিসের রাতের দৃশ্য খুবই অসাধারণ খালের উপর নৌকাগুলির আলো আর শহরের রাস্তাগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে যা এক মন্ত্রমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করে ভেনিসের মূল ভাসমান শহরের বাইরে চলাচলের জন্য বাস বা ট্রামের মতো পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো অ্যাভেলেবেল আছে যেগুলো প্রায় সারা রাত ধরেই চলে ভেনিস ট্রিপের দ্বিতীয় দিনে আজকে আমাদের গন্তব্য সেন্ট মার্কস ব্যাসেলিকা পিয়াজালে রোমা নামের স্টেশন থেকে ওয়াটার বাসে আমরা রওনা দিই এই ওয়াটার বাসগুলো সাধারণ পাবলিক ট্রান্সপোর্টের মতোই সব সময় অ্যাভেলেবেল থাকে আর ভেনিসের ভেতরের পুরো শহরেই কিন্তু চাইলে ছোট ছোট ব্রিজগুলো ব্যবহার করে হেঁটেই যাওয়া যায় কিন্তু দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে সেটা বেশ কষ্টসাধ্য বলে সবাই এই ওয়াটার ট্রান্সপোর্টগুলো ব্যবহার করে
कैनल तीर घेषे बाड़ीगुलो बसिभाग पर्यटक थार जो विभिन्न धरण होटेल प्राय आधा घंटा पर भेनिसर एकदम केंद्रस्थल अत्याश्चर्य सेंट मार्क्स स्कोयर जखने पर्यटक एक सोनी मास्टर पिसर सौंदर्य देखते जड़ो है से ही ग्रैंड सेंट मार्क्स बैसिलिका एस पोछाई भेनिसियाना एटा के बोलें पियासा सान मार्को अने के बोलें नेपोलियन ना कि पियासा सान मार्को के यूरोप ड्रईंग रूम आख्या दिए उल्लेख्य गिरजाटी तरह वर्णमय मोजाइक और स्वर्ण घोड़ार जो विख्यात ये बैसिलिकार छादे दाड़ी पुरो भेनिस शहर बार्सा भिउर मत देखा जाए पियाजा सानमार्को रेनेसा जुगे चौदहश नब्बे सतरश सतानब्बे पर्त भेनिसर केंद्रे एक गुरुत्वपूर्ण स्थान छो यतिहासिक स्थापत्य इतिहास शिल्प और सौंदर्यर एक असामान्य प्रतिच्छवि এই স্যান মার্কোর একটা বর্ধিত অংশ ভেনিসিয়ান হ্রদ স্যান মার্কো বেসিনের দিকে গেছে যে দুটি স্থানের সমন্বয় একসাথে ভেনিসের সামাজিক ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র গঠন করেছে এই ব্যাসিলিকার পশ্চিমে সামনের দিকে মার্বেল পাথরের অলঙ্করণ কেন্দ্রীয় দরজার চারপাশে পাথরে খোদাই মূর্তি রোমান ভাষা এবং দরজার ওপরে চারটি স্বর্ণের ঘোড়া আছে যা পুরো পিয়াজাকে প্রতিনিধিত্ব করে বর্তমানে অরিজিনাল ঘোড়াগুলো ব্যাসিলিকার ভেতরে রাখা আছে আর বাইরে রাখা আছে এগুলোর মডার্ন রেপ্লিকা प्राय चार सौ बस पर सतरश सतानब्बे साले पोलियन भेनिस जय बैसिलिका दखल करें और सान मार्कर विख्यात घोड़ा सह अनेक मूल्यवान जिन लुट कर पैरिस पाठ दें पर अस्ट्रियान और फरासी शासन अधीने पर्याय्रमे एर परिवर्तन चलते थके क्लक टावर भेनिसर गुरुतपूर्ण स्थापत्य निदर्शनगुलिर एक जा पंद्रह साल दिखे निर्मित हो এটি পিয়াজা সানমার্কো থেকে মার্সেরি আর্চো এর মাধ্যমে রিয়ালতো বাজারে যাওয়ার প্রধান প্রবেশ দরজা হিসেবে কাজ করে সেন্ট মার্কসের এই পুরো ব্যাসিলিকেটা ঘুরে দেখতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘন্টার মতো সময় লেগেছে এরপর আমরা ওয়াটার বাসে করে আবার ফিরে যাচ্ছি কিন্তু যেমনটা বলেছিলাম এখান থেকে কিন্তু হেঁটেও ফেরা যায় কেউ যদি ভ্যানিসের মূল কাঁচা বাজার এখানকার স্থানীয় মাছের বাজার এসব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে চান তাহলে এখান থেকে হেঁটে হেঁটে দেখে যেতে পারেন আমাদেরও তেমনটাই ইচ্ছা ছিল কিন্তু ব্যাসিলিকা থেকে বের হতে হতে বাজারগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা আর সেখানে যাই নাই তবে এই বোট রাইডগুলোও কিন্তু অন্যরকম প্রশান্তিময় অভিজ্ঞতা ভেনিসে গন্ডোলায় ভেসে বেড়ানো কিংবা পায়ে হেঁটে হাজার বছরের পুরনো রহস্যময় রাস্তাগুলো এক্সপ্লোর করা সব কিছু মিলিয়ে কেউ যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফ্লেভারের একটা ট্রিপ এনজয় করতে চান তাহলে ভেনিসকে অবশ্যই বাকেট লিস্টে রাখা উচিত ভেনিস ট্রিপের তৃতীয় দিনে আজকে আমরা যাচ্ছি ভেনিসের খুব জনপ্রিয় দুইটা দ্বীপ বুরানো এবং মুরানোতে ইনফরমেশন ডেস্ক থেকে রুট বুঝে নিয়ে ওয়াটার বাসে টিকিট কেটে নিলাম এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য এক ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা এরকম বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের জন্য ডিজিটাল পাস কিনতে পাওয়া যায় যেগুলো মূল ভেনিসের বাইরে ট্রাম কিংবা বাসে ইউজ করা যায় আবার ওয়াটার বাসগুলোর জন্যও অ্যাপ্লিকেবল এবং এই পাসগুলো মোটামুটি রিজনেবল বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে এখানকার লোকাল বাসিন্দারাও কিন্তু রেগুলার ট্রান্সপোর্ট হিসেবে এই ওয়াটার বাসগুলো ব্যবহার করেন আর এই ওয়াটার বাসগুলোকে স্থানীয়রা ব্যাপারত্ব বলেন ভেনিসের সংস্কৃতি মূলত সমুদ্রের সাথে জড়িত 
এখানে মানুষ যুগ যুগ ধরে এই সমুদ্র পথে নিয়মিত যাতায়াত করছে এবং নৌ বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে এখানকার স্থানীয়দের জীবিকা উপার্জনের মূল উৎসগুলোর মধ্যে ছোট ছোট নৌকা গন্ডলা ওয়াটার বাস এবং রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে জুলাই থেকে অগস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভেনিসের এভারেজ তাপমাত্রা থাকে বাইশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই এই সময়টাকে ভেনিস ভ্রমণের আদর্শ সময় বলা হয় এবং এই সময়টাতে এখানে প্রচুর পর্যটক আসেন গুড়ানোতে যাওয়ার জন্য ভেনিসের ছোট ক্যানেল থেকে বের হয়ে ভেনিসিয়ান লাগুন পাড়ি দিতে হয় সেন্ট্রাল ভেনিস থেকে পানিপথে বোরানোর দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার এবং মূল দ্বীপে যেতে প্রায় চল্লিশ থেকে ৪৫ মিনিটের মতো সময় লাগে ভেনিসের লাগুনের ছোট এই দ্বীপটি প্রাণবন্ত সব উজ্জ্বল রঙের ঘর এবং লেস তৈরির ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত বোরানোর লেস মেরলেত্ত নামে পরিচিত যেটা ষোলো শতকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে বোরানোতে মুজেও দেল মেরলেত্ত নামে একটা লেসের জাদুঘর আছে যেখানে বোরানোর ঐতিহ্যবাহী এবং জমকালো অনেক লেসের সাথে ইতালির রানী মার্ঘারিতার লেসের গাউনও সংরক্ষিত আছে ঐতিহাসিকভাবে বোরানো একটি মাছ ধরার গ্রাম ছিল এবং বলা হয় যে উজ্জ্বল রং জেলেদের কুয়াশার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সাহায্য করত বলে বাড়িগুলো এভাবে রঙিন করে রাখা হতো ছোট এই দ্বীপটা বর্তমানে প্রায় দু মানুষ বাস করে এবং যদিও দেখে মনে হতে পারে এগুলো হোটেল বা কালচারাল কোনো ভবন কিন্তু না এই বাড়িগুলোর প্রায় সবগুলোই স্থানীয় বাসিন্দাদের যারা এখানে বছরে পর বছর ধরে বাস করছেন ভেনিসের এই ছোট দ্বীপটায় অনেক পর্যটক আসেন কিন্তু তারপরও এই দ্বীপটা এত শান্ত অলিগলি পথঘাটগুলো এত নীরব ভাবতে অবাক লাগে যে এখানেও জনপদ আছে লোকালয় আছে ভেনিসে এসে যদি কেউ এখানকার স্থানীয় খাবারের জায়গা খোঁজেন স্পেসিফিকলি সি ফুড তাহলে বুড়ানো একটা আদর্শ জায়গা হতে পারে কারণ এই দ্বীপটা মাছ এবং মাছের তৈরি খাবারের জন্য খুব বিখ্যাত পুরানো ঘুরে এসে আমরা এখন আছি ভেনিসের আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দ্বীপ মুরানোতে ভেনিসের ঠিক উত্তরে ভেনিস লাগুনে অবস্থিত ছোট ছোট অনেক দ্বীপের একটি সিরিজ হচ্ছে এই মুরানো এটা মূলত কাচ এবং কাচের তৈরি নান্দনিক এলিগেন্ট সব জিনিসপত্র তৈরির দীর্ঘ ঐতিহ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত বারোশো একানব্বই সালে ভেনিসের সব কাচ নির্মাতারা শহরে আগুনের ঝুঁকি কমাতে এই মুরানোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুরানো হাই কোয়ালিটি কাচ উৎপাদনের জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ক্রিস্টাল অ্যানামেল্ট এবং বিভিন্ন রঙের কাচের জন্য মোড়ানো এখন একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য দর্শনার্থীরা এই কাচের কারখানা ওয়ার্কশপ এবং জাদুঘরগুলো ঘুরে দেখতে পারেন এবং এখানে ছবি কিংবা ভিডিও করারও অনুমতি আছে আর এই কারখানাগুলো কিন্তু এই দ্বীপের হাজার বছরের শৈল্পিক উত্তরের দিকে শোকেস করে
সারা দিনের ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যায় আমরা এসেছি ইতালির ট্রেডিশনাল কাঠে পোড়ানো পিৎজা ট্রাই করার জন্য খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এই পুরো ভেনিসে দা পিনো এই একটা রেস্টুরেন্টেই এই পিৎজাটা বানানো হয় সাধারণত এই ঐতিহ্যবাহী পিৎজা নাকি ইতালির নেপলস শহরে পাওয়া যায় যেখানে গাড়িতে যেতে ভেনিস থেকে প্রায় সাত ঘন্টা লাগে এই ঐতিহ্যবাহী উড ফায়ার বা ব্রিক ওভেন পিৎজাকে এখানে বলে পিৎজা আল ফোর্নো এর লেগোনা এর বিশেষত্ব হল গতানুগতিক ইলেকট্রিক ওভেনে না বানিয়ে এটা একটা কাঠ পোড়া ওভেনে খুব উচ্চ তাপমাত্রায় লাইক অ্যারাউন্ড চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেক করা হয় যার কারণে সাধারণত ষাট থেকে নব্বই সেকেন্ডের মধ্যে এই পিৎজা বেক হয়ে যায় আর এই হাই টেম্পারেচারের কারণে এটার উপরের লেয়ারটা সামান্য পোড়া আর খাস্তা হয় কিন্তু ভেতরটা সফট থাকে সেই সাথে কাঠের ধোঁয়া একটা স্মোকি ফ্লেভার অ্যাড করে আমরা একটা আঠাশ ইঞ্চির পিৎজা অর্ডার করেছি এটার দাম পড়েছে ষাট ইউরো যেহেতু এখানে আলাদা করে হালাল সিলেক্ট করা কোনো অপশন নাই তাই আমরা দুই ফ্লেভারের ভেজিটেবল পিৎজা নিয়েছি আমরা চারজন ছিলাম পিৎজাটা দেখতে খুব বড় হলেও এটা এতটাই টেস্টি আমাদের শেষ করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি একদমই ডিফারেন্ট টেস্ট ক্রিসপি স্মোকি ফ্রেশ ফ্লেভার এক কথায় অসাধারণ আজকে ভেনিসে আমাদের চতুর্থ দিন আজকে আমাদের গন্তব্য উত্তর ইতালি ভেনেতো অঞ্চলে অবস্থিত কটিনা ডাম্পেজো এখানে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আলাদা টিকিট কিনতে হয়েছে যার জন্য খরচ হয়েছে পার পারসন পনেরো ইউরো করে কর্টিনা ডাম্পেজো ইতালীয় আল্পসের একটা অংশ আল্পস নামটি ল্যাটিন শব্দ এলপেস থেকে এসেছে যার উৎপত্তি সম্ভবত প্রাক রোমান শব্দ থেকে এর অর্থ অনেক সুউচ্চ পাহাড় বা উঁচু চূড়ার পাহাড় কর্টিনা ডাম্পেজোর পশ্চিমের তিনটি চূড়ার সমন্বয়ে যে পর্বত সেটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ডলমাইট পর্বতগুলোর মধ্যে একটি টানেল পাড়ি দিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর একদম ভিন্ন আবহাওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করার মতো ছিল মূল শহর থেকে বের হয়ে পাহাড়ের ঢাল ধরে ভেনিস থেকে কর্টিনা পৌঁছাতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় তিন ঘন্টা বাস থেকে নেমে আমরা কেবল কারের টিকিট কিনে নিলাম পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ কেবল কার ফ্রেসিয়া নেলসিয়েলো কর্তিনাকে তোফানা ডি মেজো এর চূড়ার সাথে সংযুক্ত করেছে কেবল কারটি তিনটি স্টেশনের উপর নির্মিত তৃতীয় কেবল কার স্টেশন একদম চূড়ায় ওঠার জন্য তবে শুধুমাত্র গ্রীষ্মের মাসগুলোতে এটা চালু থাকে এখানে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটা রেলপথ আছে যেটা দিয়ে সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত যাওয়া যায় কর্টিনা ডাম্পেজোর তিনটি চূড়ার সবচেয়ে বড়টির নাম তোফানা ডি মেজো যেটা মাঝখানে অবস্থিত এই তিনটি পাহাড়ি খুব জনপ্রিয় ট্রাভেল ডেস্টিনেশন পর্যটকরা সাধারণত এখানে স্কি করতে আসেন সামারে হাইকিং ক্লাইম্বিং এর জন্য এটা অনেক পপুলার কেবল কারে করে এখানে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় আধা ঘন্টার মতো সময় লেগেছে মজার ব্যাপার হলো শুধুমাত্র আমরা দুজন ছাড়া বাকি সবাই এখানে স্কি করতে এসেছে কটিনা ডলোমিটি সুপার স্কি এলাকার অংশ 
যা বিশ্বের বৃহত্তম স্কি সার্কিটগুলির মধ্যে একটি জেমস বন্ডের ফর ইউর আইজ অনলি এবং ক্লিফ হ্যাঙ্গার সহ বেশ কয়েকটি মুভির অংশবিশেষ এখানে শুট করা হয়েছিল কটিনা ডাম্পেজোর এই স্কি রিসোর্টে স্কি করার জন্য প্রায় একশো বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢাল নিখুঁতভাবে সাজানো আছে এই অঞ্চলটাতে শীতকাল বেশ দীর্ঘ হয় তুষারময় এবং খুব ঠান্ডা তাপমাত্রা প্রায়শই হিমাঙ্কের নিচে থাকে আর গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় এখানে ক্রান্তিকালীন মৌসুমে ঘন ঘন বৃষ্টি এবং বাতাস থাকে আমরা প্রায় আধা ঘন্টার মতো এখানে ছিলাম এর মধ্যে কয়েক মিনিট পরপরই ভারী মেঘ থেমে থেমে প্রচণ্ড বাতাস এভাবে প্রতিনিয়ত আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছিলাম শীতকালে যাওয়ার কারণে আমরা আল্পসের পুরো অংশ খুব একটা ঘুরে দেখতে পারিনি পুরো চূড়াই বরফে ঢাকা ছিল তবে কেবল কারে করে নামার সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই আল্পসের অপরূপ সৌন্দর্যের কিছু অংশ দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে আল্পসের অনেক শহর ঐতিহাসিকভাবে কৃষি পর্যটন শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল এই কর্টিনা অঞ্চলটি আল্পসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র এই আল্পস হিমবাহের মাধ্যমে ফ্রেশ পানি সরবরাহ করে এখানকার বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণের লাইফ সাপোর্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ভূমিকা পালন করে কটিনা ডাম্পেজোর ইতিহাস বেশ বৈচিত্র্যময় রোমান সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি এবং সবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এটা ইতালিতে স্থানান্তরিত হয়েছে উনিশশো সালে এখানে শীতকালীন অলিম্পিকের আয়োজন করা হয়েছিল এবং দু সালের অলিম্পিকেও তাদের কোহোস্ট করার কথা রয়েছে আর এখানকার বিলাসবহুল রিসোর্ট এবং আশেপাশের ক্যাফে রেস্টুরেন্টগুলোতেও বেশ একটা আভিজাত লক্ষ্য করা যায় এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িঘর আর চারপাশের অ্যাম্বিয়েন্স সব কিছু দেখে মনে হয়েছে খুব শান্ত সুন্দর গোছানো জীবনযাপনে এরা অভ্যস্ত বর্তমানে এখানে প্রায় দুই হাজার আটশো আটটি পরিবার আছে এবং সারপ্রাইজিংলি প্রতি পরিবারে অন এভারেজ দুইজন করে সদস্য মিলে এই অঞ্চলে এখন পাঁচ হাজার সাতশোর মতো বাসিন্দা আছে কিন্তু পিক ট্যুরিস্ট সিজনে নাকি এটা আবার বেড়ে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত হয়ে যায় ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং ইতালির এই চার দিনের ট্রিপ আমাদের জন্য খুব হোলসাম আর রিল্যাক্সিং ছিল আশা করছি নতুন কোনো দেশে রোমাঞ্চকর নতুন কিছু নিয়ে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে আপনাদের দেশে বিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও কমেন্টে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ইতালির কর্তিনা থেকে বিদায় নিচ্ছি সেই সাথে বিদায় নিচ্ছি আজকের ভিডিও থেকেও সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ